si je viens, je viens à toi, quel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, je viens à toi, quel que je suis, Baissons la tête, prions bien, frère. Si vous voulez enregistrer, vous mettez votre téléphone ici, on enregistre ici et vérifiez que votre téléphone est sur silence ou bien ce mode vibreur, ça ne vous dérange pas. Père, nous te sommes reconnaissant pour ce moment agréable que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour tes grâces et tes hauts faits dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour nos familles. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Depuis, Père, que nous sommes nés, nous n'avons rien mérité. Nous n'avons jamais acheté de l'eau, ni de l'air de toi, ni payé ta facture, de ta lumière, qu'est le soleil que tu utilises pour nous éclairer chaque jour. Mais, oh Dieu, chacun de nous en consomme utilise de ces, de ces des éléments pour notre bien-être, mais très souvent nous oublier de t'être reconnaissant, car tu es le Créateur et c'est toi qui dispose toutes choses en notre faveur. Nous te sommes reconnaissants, Père, ici, pour ce qu'on fait dans nos vies. Seigneur, nous voici, Père, réunis devant ta face avec nos cœurs. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, tu connais nos fautes, et tu es le Dieu qui pardonne. Seigneur, ta parole dit que tu ne nous traites pas selon nos iniquités, car si tu réagissais selon nos iniquités, qui pourrait être épargné c'est en vertu de ta miséricorde, Père, que nous nous soumettons sous ta sainte grâce pour utiliser le moyen pourvu par toi-même, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, le sang du pardon à la croix, pour venir auprès de toi, pour être, être reconnaissant encore pour ce que tu as accompli pour nous à la croix. C'est en vertu de cette œuvre-là, Père, que nous nous appuyons sur toi, sur tes promesses. Selon tes promesses maintenant, Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Père, tu es au milieu. Merci, Père de gloire d'être au milieu de nous. Nous prions donc que ton esprit nous conduise maintenant et nous dirige en toutes choses. Et Père de gloire, ici, quelqu'un ici se trouve avec le fardeau et pour tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur, sur quelque moyen que ce soit, nous prions, Père, que tu sanctifies leur vie, tu sanctifies leur cœur et tu les diriges dans tes sentiers. Pour ceux au Dieu de gloire qui avaient des doutes de toi, nous prions, Père, que tu te révèles à chacun au nom de Jésus. Pour ceux qui se découragent, Père, dont les genoux fléchissaient dans, dans, de gauche ou à droite, d'un affermi leurs genoux. Nous prions, Dieu de gloire, que tu donnes la force à tes enfants dans le monde entier de pouvoir supporter ces moments de pression de l'impact de l'ennemi. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillons nous, asso nous asseoir en nous saluant à gauche et à droite en disant un bonsoir.
Si vous remarquez qu'on n'est pas salué quelqu'un, veuillez, veuillez le saluer. Moi, je vous ai dit tous bonsoir, n'est-ce pas Quelqu'un a-t-il des questions Avant de, 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 de parler ce soir, je vais vous dire ce que dans la prière j'ai vu en cette journée. J'ai vu une explosion. Une explosion. Dans cette explosion, il parle de, là, je parle du Cameroun. Chaque fois, il veut parler du Cameroun. Il parle du Cameroun. Je suis en averti. Parce que le moment vient donc, je me tairai. Je parle du Cameroun. L'explosion. J'ai comme l'impression que dans cette vision, il s'agit d'un camion. C'est comme si c'est un camion. C'est comme si c'est un camion, mais parce qu'un camion est impliqué. C'est une explosion. L'explosion. Donc il y a l'explosion. Une explosion. L'explosion. Une explosion. Après cela, j'ai vu une inondation. La, cette, ce style d'inondation, c'est quand même terrible. C'est quoi C'est la troisième fois qu'il voit ces choses de l'inondation. Ce style d'inondation, j'ai remarqué que. Vous savez. Là où l'eau passe, normalement, quand il y a les routes là, des deux côtés, on fait les endroits où l'eau passe. Ce style d'inondation, vous savez, les planches qui sont là, normalement, l'eau doit passer à l'intérieur. Là, au-dessus, au point où vous ne pouvez pas voir là où vous mettez les pieds. Donc, en quelques secondes, vous, vous tournez comme ça, en quelques secondes, l'eau a l'air de racler les gens. Explosion, inondation. C'est ce que j'ai vu cet après-midi ici. Et l'autre maintenant qui est compliqué, je vais mettre, je vais dire clairement, mais en parabole. J'ai vu. Vous savez, des gens dans un endroit, je ne sais pas, comme si c'est une grotte. Mais c'est l'intérieur que je n'ai pas vu l'extérieur. C'est l'intérieur. Mais l'intérieur m'a semblé comme, comme si c'était dans un endroit, un creux, qu'on a taillé des pierres. Vous savez, des anciens endroits souterrains. Là, il ne sait pas si ceci si, si, se trouve dans notre pays ou si se trouve dans un autre coin du monde. Mais jusque-là, ça concerne notre pays. Alors, dans cet endroit, ce qui est remarqué dans la construction, c'est que ce sont des pierres. C'est comme si on a construit avec les pierres. Vous savez, quand on dépose les pierres, on dépose les pierres, on dépose les pierres à l'intérieur. Et c'est vraiment joli. Mais à l'intérieur, c'est toujours des camps d'entraînement. D'entraînement. Et ce que j'ai remarqué là-bas, c'est que, parce que j'étais positionné, je voyais les, les gens s'entraîner là. La question, c'est ils s'entraînent pourquoi Et puis, il y avait un bureau quelque part. J'ai seulement entendu le nom de la personne qui se trouve dans ce bureau-là. Normalement, ce style de nom que j'ai entendu, ce n'est pas un nom camerounais. Le nom que j'ai entendu là-bas. Il y a une personne qui se trouve dans le bureau, qui a un nom. Maintenant, l'autre, qui était le chef qui était relais à, à lui, comme un relais. J'ai entendu Michael. D'accord, frère Michael, je dis ceci parce que celui-ci, c'est un nom qui nous ressemble. Mais l'autre, il va taire ceci parce que... C'est à travers avec un pays qui venait d'avoir des bonnes relations sur le plan militaire avec le Cameroun. Mais là, ils étaient entraîner les gens. Et ce que j'ai remarqué maintenant, c'est que donc quelqu'un dont quand on vient de, vous savez comme ce frère si je viens, il prend ce frère ce que vient dans notre groupe, il vient. Quand il entre là-bas, je suis j'étais là, je suivais, je voyais. En même temps, les gens s'entraînaient ici. Et comment lorsqu'on tournait le cœur des gens, ils entraient dans ce bureau aussi. Donc quand quelqu'un entre dans ce bureau. Il sortait. Ce qui est remarqué, c'est qu'un garçon qu'on a amené, il sortait avec un style de portable. Le style de portable, il était satisfait. C'est comme si ce garçon a été pauvre ou bien quelqu'un qui est dépravé ou bien euh, abandonné. Vous savez, quand les gens sont délaissés et qu'on les recrute à une cause, d'accord, pour quelqu'un qui n'avait jamais eu un style de portable. Alors la question, c'est parce que moi, connaissant ce pays-ci et leur sophistiquité par rapport à la technologie, ce portable-ci était destiné à ce qu'ils puissent entrer en contact sans qu'on en les repère. Ça, c'est notre pays que je suis en train de dire. Vous avez dit que je vais dire des choses sur ce pays. Alors, cette, cette, cette personne-ci, qu'on prend, et qui vient, il prend ce, ce portable-là, il ressort là, il est avec vous avec le portable, il peut être dans le milieu du gouvernement, il peut être dans un autre milieu, mais ce portable-là est destiné à soutirer les informations et traiter quelque part. Nous voici donc au Cameroun. Donc, c'est ce que j'ai vu. Explosion, inondation, camp d'entraînement souterrain dans un endroit fermé, espionnage, recrutement, fausse relation avec le pays. Priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. 
prier pour votre pays. Prier pour votre pays. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que la, 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 la cible, ce sont les gens, le cœur des gens. En haut, ça se discute en haut. Tout ce que vous voyez sur le plan là, Dieu va balayer. Et même, le système camerounais va changer. L'œuvre va arriver sur le Cameroun où l'institution va changer. Mais les gens vont craindre Dieu dans cette nation. Les gens vont craindre Dieu. Donc, quand il parle de l'institution, il dit la forme va changer. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas. Mais l'institution sera influencée. On ne peut pas. On ne peut pas. Je souvenez-vous, je n'ai pas dit on ne doit pas. Je dis on ne peut pas. Vous savez, il y a des événements qui arrivent dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que l'ancien, je ne sais pas comment on l'appelle, ce premier ministre, ce président, John Gufoncha, j'étais petit quand on l'enterrait. J'étais devant sa tombe comme ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à Bamenda. Subitement, quand il était mort, vous savez, quand vous êtes petit, on dit ces choses-là. J'étais là, comme ça, on l'enterrait. Devant moi, j'étais devant la tombe, comme ça, quand les policiers portaient, j'étais là devant la tombe. Mais il y a des choses que je connais maintenant, le pourquoi Dieu m'avait mis là-bas, à ce moment-là, alors que j'étais petit. Il dit bien, on l'a enterré. S'il y avait les vidéos qu'on filmait, je ne sais pas si à ce moment il y avait mes caméras, s'il y avait les vidéos et qu'on remonte les vidéos, je suis là, petit. Comment j'ai fait On chassait les policiers, chassait les gens. Mais comme j'étais enfant, on m'a laissé là dedans. J'étais là comme ça, vous savez comment on l'a transporté, comment On a traversé dans une zone où il y avait les arbres, les arbres, les écalibres, beaucoup, 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 beaucoup pour, y aller, pour aller là-bas. Et comprends maintenant pourquoi le Seigneur Dieu du ciel a permis que je sois à l'enterrement de cette monsieur sur cette terre-là. Je connais parce que. Il y a une église, je crois, c'est presbytérien, dans une zone comme ça, un peu, un peu haute. On avait fait la pierre, pierre il y avait la pierre noire peine. Dans la, parce qu'ils sont entrés avec le corps dans cet endroit-là. Et puis, ils sont ils ont enterrés dans quelques encadrures là Donc, maintenant, je sais pourquoi. Il n'y a pas dit, je vous dis, il dit, je sais pourquoi. Donc, ne sait pas de faire comme ça, comme vous voulez entendre. Le Cameroun. Le Cameroun. Et une fois, je vous avais dit que je suis allé en consommation prêcher. Et puis, quand je, je, je suis rentré de là... J'ai dit qu'il y avait un, un géant qui me poursuivait chaque jour. Un monde, il essaie de me poursuivre parce que j'ai cassé ses mains. Et puis l'esprit a dit, c'est celui qui règne sur la vie d'un consamba. Maintenant, j'avais dit pendant qu'il prêchait là-bas que l'heure arrive dans cette vie d'un consamba. Et je le dis maintenant pour que vous sachiez qu'il y a des choses sous ce sol qui n'ont pas été révélées. Il dit cela. Il dit, dans le sol d'un consamba, il se trouve des choses sous le terrain. Sous le sol. Donc il y a des mines là-bas que Dieu a gardées. Alors, ça attire la convoitise. C'est comme ça de pas dans le pays. Le pas du pays, le pas du pays, dans le pas du pays. Donc, il y a beaucoup de choses sous ce terrain. C'est que même jusqu'à présent, on ne connaît pas encore. Mais avec les images satellitaires, où on peut regarder les vibrations au-delà, les gens savent que quelque chose ne va pas dans ce pays-là. Il y a des choses bonnes dans notre pays. Vous suivez, frère oui. mm -hmm. Mais en arrière-plan, on se trouve dans les cohortes démoniaques. Je vais vous raconter l'histoire d'une soeur qui est venue dans la maison. La vision d'une soeur qui est venue dans la maison hier, elle me disait, elle tremblait. De la vision que Dieu lui a montré. Vous ne la connaissez pas, personne dit, vous de vous si ne la connaît. Elle est dans, dans, dans une autre assemblée. Elle dit, on a suivi le message que tu as donné pour le chef de l'État. Et on, on était terrifiés. Parce qu'ils ont eu également une vision. Donc elle a dit, dans une vision, elle avait vu, c'est comme s'il y avait la fête au Cameroun. C'est comme si c'était la fête plus tôt. Vous savez, quand il y a la fête, normalement, les avions défilent en haut. Il y a un avion principal qui qui était en train de conduire les autres, les autres étaient derrière, c'était trois, il y avait un devant et deux derrière. Et parmi ces avions-là, comme ils marchaient, tout le monde était concentré pour regarder là-bas, et les gens fêtaient en bas. Et dit, subitement, l'avion s'est transformé. Elle a commencé à dire, eh, où est-ce que cet avion ne suit pas Et dit, subitement, ça s'est transformé en étoile. Ça a dit, Nord-Ouest. Non, après non, elle a dit, elle a entendu, Bamileke. Vous entendez ça, n'est-ce pas, frère Elle a dit, Bamileke. Vous vous souvenez, je suis venu ici, un de ceux, je vous ai dit qu'il y a des spots. J'ai dit ça ici, frère. Qu'il y a des spots. Que ce que vous suivez là, ce n'est que les faces, la face visible des icebergs. Il y a des spots. Que si ça explose, c'est boum, l'autre explose, boum, l'autre boum. Donc elle dit, bon, elle a dit ça, je ne lui ai jamais, je ne lui ai pas dit ce que j'essaie de se dire, laisse-moi écouter. Alors, elle a vu, ça, ça a frappé, l'autre a frappé dans lui, tu auras pas. Elle dit, ce qui était le problème, c'est que quand ça descendait sous forme d'étoile, ça pénétrait, ça entrait dans le sol. Et ce que ça produisait, c'est que les gens commençaient à mourir comme des poules. Donc les gens tombaient. Et là, quand ça tombait, ça chauffait, ça chauffait. 
et les vapeurs, la vapeur de ça part au reste. Quand, quand ça touche, ça traverse, tu mourrais seulement. Partout, les gens mourraient, tombaient comme le nid de poule. Nord-Ouest, le Nord, le Centre, ainsi de suite. Alors, elle a dit qu'il faut qu'on lance aussi. Elle a entendu, il faut que ça soit aussi dans le littoral et dans le centre. Et puis, bam, il est elle a dit, ah, c'est quoi Et là, elle a commencé à fuir. Après, les gens commencent à fuir, fuir, fuir. Elle s'est levée. Elle dit qu'elle s'est levée comme ça. C'était une délivrance pour elle parce qu'elle avait la sueur partout. Elle a commencé à prier. Priez pour votre pays. D'accord Donc, bonsoir. Je suis à votre service. Il y a des questions. J'ai donné, donné ce que j'avais à dire par rapport au pays. Prions pour le pays. Mais selon vous, l'institution va changer. Il y aura de l'adversité. Il y aura de l'adversité. Mais il y a une manière de Dieu au milieu de ces adversités. Selon vous, de Dieu, les choses qu'on a dites ici, que le Seigneur va marquer le soir de son esprit, les gens qui sont au milieu, qui le servent. J'ai commencé à dire ça depuis, depuis, dans un truc, dans un autre enseignement. Je vous ai demandé de réécouter cela. La détresse arrive. Vous vous souvenez, n'est-ce pas La détresse arrive. Préparez-vous. La détresse arrive. Préparez-vous. Et dans un autre enseignement sur, où j'avais donné sur le Cameroun et puis Israël, que j'ai vu le, le mur de lamentation tomber. Pour le mur de lamentation, j'ai parlé d'Israël et j'ai parlé de ce qui est prophète Zabak, comment il se pleurnichait. J'ai parlé de ses CD avec le gouverneur 666. Mais il y a une partie concernant l'ONU et son implication avec les États-Unis là-bas, la dislocation que j'ai avalée. Esprit. De la même façon comme pour le Cameroun, j'en ai, ai avalé. Ok. Donc, prions pour le pays. D'accord, frère Explosion. Inondation. Ça veut dire que Dieu, la façon qu'il agit, pour l'admettre ou non, et un de ces jours, dans un autre enseignement, j'avais dit, il y aura des choses qui vont arriver au point où les, même les gens de l'extérieur vont vouloir faire. Vous savez, comme vous voyez dans la télévision, on dit qu'il faut que l'aide humanitaire. Que l'aide humanitaire. Et je pose la question, est-ce que le gouvernement pourra supporter ce qui est des cataclysmes qui vont arriver Ils auront besoin de l'aide humanitaire. Et derrière ces aides, les humanités se trouvent les infiltrations. C'est-à-dire qu'on dit, ok, on vient t'aider. La personne qui porte la blouse n'est pas la vraie personne qui doit porter cette blouse pour venir t'aider. C'est un, un espion. On va porter un conteneur, croix rouge, nourriture destinée pour le Cameroun. C'est ce que au Cameroun. On met deux camions, c'est la nourriture. La troisième, c'est autre chose. On fait passer. Vous n'allez pas suivre. Vous suivez un, deux. Ah, non, ça c'est le croix rouge. Suivez. Alors... Dieu va ce que le pays, des catastrophes naturelles que vous n'avez jamais expérimentées dans le pays se produiront. Des choses sur. Ça veut dire que, on va dire, qu'est-ce qui en est d'arriver Sur le jugement. Il a parlé par son tonnerre, c'est descendu, ça a frappé sur le pays. Beaucoup sur le pays. La, la, le trace de la lumière, il a tracé sur le pays pour dire le jugement est sur ce pays-ci. Ok. Que Dieu donc vous bénisse, bien aimé. Que Dieu vous bénisse.